বাংলাদেশে সবচেয়ে সহজ ভাবে টিকার মতো চাকরি কোনটা বিসিএস বিসিএস এ যারা পড়ে তারাই টিকে যা শুধু পড়ে তারা টিকে না আমরা অনেককে দেখছি দুই বছর এক টানা পরিশ্রম করে প্রিলি কোয়ালিফাই করে নাই তিন বছর পরিশ্রম করে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা চাকরি বাকরি শুরু করে দিয়েছে কোথায় গলত ছিল পড়ার পদ্ধতিতে ভুল ছিল পড়ার পদ্ধতিতে ভুল ছিল আচ্ছা ওইটুকুতে ঝরে গেছে সে নিজেকে মানাইতে পারবে সে প্রিলিতে কোনোভাবে কোয়ালিফাই করতে পারে নাই কিন্তু যে ব্যক্তি ভাই বা দিয়ে ফেল করে আসছে এই ব্যক্তি কিন্তু নিজেরা মনে মানাইতে পারে না রিটেন নাম্বার কম পাইছি এবং রিটেন নাম্বার কম পাওয়ার জন্য কেউ দেয় না ইউ ইউ অনলি ইউ আর কেউ দেয় না আমি বুঝাতে পারছি কিনা সুতরাং এখানে বাংলা তো বাংলাকে তুমি এই জন্য পড়ার পদ্ধতিটা কি হবে এবার দেখো তোমার প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজি প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজি সঠিক প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজি যে কথা বলছে এই কথা যদি মানতে পারো তুমি ক্যাডার হবা আবারও একবার আরেকটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি কোচিং কাউরে ক্যাডার বানায় না কোনো কোচিং বানাইতে পারবে না বুঝতে পারছি কিনা যদি ওরকম মানসিকতা থাকে তাহলে কোচিং আসিও না কোচিং আসবা লাইব্রেরি পড়ার জন্য কোচিং আসবা এই দশটা সাবজেক্টের মধ্যে কোন একটা সাবজেক্টে অনেক বেশি দুর্বলতা আছে ওটাতে সাপোর্ট নেওয়ার জন্য কোচিং আসবা নিয়মিত পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কথা বলছো কিনা কোচিং এ অনেক জ্ঞান অর্জনের জন্য আসবা হবে না তুমি তুমি তাহলে জ্ঞান অর্জন করতে থাকো চাকরি আর জ্ঞান এক কথা না চাকরির প্রিপারেশনের জন্য আমরা একটা মেকানিজম রেডি করে দিয়েছি ভালো একটা পরিবেশ এখানে ক্যাডার অফিসাররা বড় বড় সিনিয়র অভিজ্ঞ মানুষরা তোমাকে পরামর্শ দিবে তোমাকে প্রতিদিন মোটিভেট করবে তুমি নিয়মিত পরীক্ষা দিয়ে তোমার নিজে নিজে বোঝাবা পড়বে কে নিজে প্রথম কথা হচ্ছে আর একটা বড় ভুল বাজারে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত সেটা হচ্ছে ব্যাখ্যা সহ প্রশ্ন এবং প্রশ্নের ব্যাখ্যা পড়া এটাকেই প্রস্তুতি মনে করা এতে করে তোমার বড় একটা সমস্যা হচ্ছে সমস্যাটা হচ্ছে ধরো এটা গ্রামারের একটা চ্যাপ্টারের নাম গ্রামারের একটা তুমি আরো সহজ করে বললে মনে করো বয়স চেঞ্জ মনে করো ট্যান্স এরকম একটা টপিকের নাম এখন ভালোভাবে খুব এবার একেবারে খুব আমল নেই বা কেউ যদি এখানে আজকে সেমিনারে নতুন আসছো আর জীবনে আমার সাথে দেখা হবে না কিন্তু এই আমলটা করিও কাটার হওয়ার পরে ফোন দিয়ে সালাম দিও এরকম আজকে আমার দিয়ে একজন আমার হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ চেক করলে যার প্রথমে আসে সে তাহলে আজকের কথাটা যেন কাজে আসি শুনো বুলটা করবা না বুলটা কিরকম এই তুমি যে পদ্ধতিকে খুব পপুলার পদ্ধতি মনে করছো ইউটিউবে ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন কোচিংয়ে এই এই জায়গাটা দেখছো এবং তোমার কাছে খুব চমকপ্রদ মনে হচ্ছে ব্যাপারটা কি একটা প্রশ্ন দিল একটা কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন ওয়ান কোয়েশ্চেন টু কোয়েশ্চেন থ্রি সাবজাংটিভের মধ্যে মনে করো এখানে স্ট্রাকচার আছে মনে করো চার ধরনের প্রবলেম সাবজাংটিক থেকে হতে পারে এই বিষয়টা থেকে কয় ধরনের প্রবলেম হতে পারে চার ধরনের এখান থেকে এই এই বিষয়ের আওতায় বিগত বছরের তিনটি বিগত বছরের প্রশ্ন তোমাকে দেয়া হলো এই তিনটি প্রশ্ন এই প্রশ্নটা দিল অপশন দিল এরপরে একটা ব্যাখ্যা দিল প্রশ্ন দিল অপশন দিল একটা ব্যাখ্যা দিল দেখা যাচ্ছে তিনটি প্রশ্নই আসছে এই চারটা প্রবলেম থেকে যে কোনো একটা প্রবলেম রিলেট রিলেটেড একটা প্রবলেম রিলেটেড এখন এই চার তিনটা প্রশ্ন তিনবারে ব্যাখ্যা পড়ছো তিনবারই সেম জিনিস পড়ছো কিন্তু তোমার এখানে প্রবলেম আছে কয় ধরনের বাকি তিন ধরনের প্রবলেম আসলে তুমি আর পারবা না কারণ তুমি দেখো নাই তো এবং এই তিনটা প্রশ্ন ব্যাখ্যা সহ পড়তে যে পরিমাণ সময় যেত তার অর্ধেকেরও কম সময় পড়ে চার ধরনের প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন সম্ভব বুঝছো কিনা তাহলে জিনিসটাকে বেসিক থেকে না জেনে শুধুমাত্র যে কয়টা প্রশ্ন আসছে প্রশ্নভিত্তিক পড়া এই ধরনের গরিব একটা ট্রেন্ড খুব বাংলাদেশে ইদানিং চালু হয়েছে এই ফিল্ডে সরাসরি কাজ করি বলে ব্যাপারগুলো নিয়ে চুপ কান খোলা আছে আমার সংবিধান এটা তোমার অধ্যায়ের শিরোনাম সংবিধান থেকে বিগত তিরিশ বছরের প্রশ্ন তারা এখানে আনছে তিরিশ বছরের প্রশ্ন আনছে তিরিশ বছরের প্রশ্ন মনে করো এখানে প্রশ্ন আসছে মনে করো চুয়াল্লিশটা এই চুয়াল্লিশটা প্রশ্নের মধ্যে যা আছে সংবিধান শিরোনামের সাথে এই জায়গায় যে একটা মূল আলোচনা আছে এই আলোচনাতে তাই আছে যা এই প্রশ্নগুলোতে আছে এটা পড়ার পরে এটা যখন সলভ করো ওয়াও এখানে যা আছে তা থেকে তো সব আসছে বুঝছো কিনা বিসিএস পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে দুইশোটা দুইশোটার মধ্যে সর্বোচ্চ কমন আসবে চল্লিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট এখন পাশ করার জন্য তোমার পঞ্চান্ন থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট নাম্বার দরকার সিক্সটি পার্সেন্ট নাম্বার দরকার ফুল ডাইজেস্ট করে ফেলছো এর বাইরে এখানে কোনো দাঁড়ি কমা অক্ষর তোমার আর ভুল হচ্ছে না সব পারো তোমার প্রস্তুতি হয়েছে কয় পার্সেন্ট খেলাটা এখানেই এখানেই ফুল অফ লাইন ধরে ফেল করতেছে আমারটা না পড়ো তুমি নাইন টেনের ট্যাক্স বই পড়ো 
তুমি ইন্টারমিডিয়েটের পড়ো নীতি বই পড়ো তুমি না ইন্টারনেট বিজ্ঞান বই পড়ো কিন্তু তুমি টেক্সট পড়ো আল্লাহর ওয়াস্তে শুধুমাত্র এম সি কিউর উপর নির্ভরশীল থাকিও না তোমরা দায়ী না সে কি তোমাকে বলছে আমার বইয়ের বাইরে আর কোনো বই পড়ো না সে তো বলে নাই সে বলছে আমার এখান থেকে প্র্যাকটিস করো অন্য অন্য বই পড়ো প্রস্তুতি নাও সব দিক থেকে কথা বলছি কিনা যেমন আমাদেরও একুশটা বই আছে এখন একুশটা বইয়ের ক্ষেত্রে আমরা দু একটা বইয়ের ক্ষেত্রে বলি কেন বলি জানো বইটা ছোট গুগল বই দশটায় দশটা কমন আসছে এটা বলার মতো কথা কিন্তু আমরা বাংলা বইয়ে পঁয়ত্রিশটা কমন আসার পরেও আমরা কথাটা বলি না কারণ এত বড় বই থেকে কমন আসছে এটা ক্রেডিট নেওয়ার কি আছে তাহলে পড়ার পদ্ধতি কত ভুল তাহলে তোমাকে আমি একটা পয়েন্ট কিন্তু বলে দিচ্ছি এবং দরকারি পয়েন্ট কিন্তু এটা এই জন্য আমি আগে বলছি কি প্রশ্ন ব্যাখ্যা সহ পড়াটাকে প্রস্তুতির সর্বে সর্বা মনে করে এটা ভুল একটা পয়েন্ট গেল দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে এই পয়েন্টটা ধরতে পারছো কিনা রিপিট করতে হবে আর বুঝছো প্রস্তুতির কি আবার রিপিট করে দিচ্ছি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রশ্ন এবং প্রশ্নের ব্যাখ্যাটা পড়াটাকেই প্রস্তুতির পূর্ণতা মনে করাটা ভুল এই এই পয়েন্টটা তাহলে আমরা কি করব টোটাল কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করব টোটাল যেমন সংবিধান পড়ার সময় সংবিধানের মধ্যে তুমি মনে করো এক থেকে সাতচল্লিশ পর্যন্ত ধারাগুলো প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট এখন সাতাইশ নম্বর আসছিল বলে শুধু সাতাইশ নম্বর পরে সীমাবদ্ধ থাকবো না এক থেকে সাতচল্লিশ টোটাল শিখে ফেলবো যেন যেটাই আসে আমি উত্তর করতে পারি এভাবে মনে করো তুমি ভালোভাবে শুনো লিখে লিখে পড়া দ্বিতীয় পয়েন্টে চলে চলে আসছি দ্বিতীয় পয়েন্টটা হচ্ছে লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া প্রিলিমিনারির জন্য প্রস্তুতি নেওয়া না লিখিত পরীক্ষার যে সিলেবাস এখানে কিন্তু দুইশো নম্বরের পুরোটা আছে লিখিত সিলেবাসের মধ্যে প্রিলি সিলেবাস পুরোটা আছে কিন্তু প্রিলি সিলেবাসের মধ্যে লিখিত সিলেবাসের দশ পার্সেন্টও নাই সুতরাং প্রিলি সিলেবাসকে যদি দেড় বছর পড়ো রিটার্ন সিলেবাসকে আড়াই বছর পড়তে হবে না কিন্তু রিটার্ন সিলেবাস পড়ার জন্য সময় পাও তিন মাস প্রিলি সিলেবাস পড়ার জন্য সময় পাও এক বছরের বেশি এখন তুমি প্রিলিতে যদি সীমাবদ্ধ থাকো শুরুতে যদি রিটার্নের সিলেবাসের দিকে সচেতন না হও দেন তুমি হয়তো প্রিলি টিকবা কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ক্যাডার পাবা না অথচ তুমি ফরেন ক্যাডার পাওয়ার মতো মেধাবী ছেলে কথা বুঝছো কিনা অথচ তুমি অনেক মেধাবী আমি চাই তুমি অনেক সর্বোচ্চ শিক্ষরে যাও কারণ আমি শিক্ষক এখন আমি চাইবো তোমার মা বাবার মতো তুমি যত ভালো জায়গায় যাও তত আমি খুশি ঠিক না এই জন্য তোমার পোস্টিং হোক কানাডাতে আমেরিকাতে এই কানাডা লন্ডনে পেরিসে ফরেন ক্যাডার হয়ে ওখানে যাও এখন শোনো এই দ্বিতীয় পয়েন্টটা এক্সপ্লেন করি এবং দ্বিতীয় পয়েন্টটা সবচেয়ে ভাইটাল এবং দ্বিতীয় পয়েন্টটা আমি বিষয় ভিত্তিক উদাহরণ দিয়ে কথা বলবো দ্বিতীয় পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্টটা হচ্ছে দ্বিতীয় পয়েন্টটাকে তুমি মনে করিও না আমি তোমাকে রিটার্ন সিলেবাস নিয়ে রিটার্নের বই নিয়ে পড়তে বলছি আমি তোমাকে বলছি প্রিলির পড়াটা রিটার্নে কাজে লাগার মতো করে পড়ো প্রিলির পড়াটা রিটার্নে কাজে লাগার মতো করে পড়ো বলো দ্বিতীয় পয়েন্টটা কি প্রিলির পড়াটা প্রিলির পড়াটা রিটার্নে কাজে লাগার মতো করে পড়ো হ্যাঁ লিখিত পরীক্ষা কাজে লাগার মতো করে পড়ো ব্যাপারটা কিভাবে দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি দু একটা উদাহরণ হয় তোমার জন্য যথেষ্ট ধরো বাংলা বাংলা দিয়ে শুরু করি মনে করো বাংলা বাংলাতে ইউসুফ জুলাকা কার লেখা এই প্রশ্ন বিশেষ আসছিল হুম আচ্ছা তোহফা কার লেখা বিশেষ আসছিল এখন তুমি পড়তেছো তোহফা আলাউল তোহফা আলাউল তোহফা আলাউল তোহফা আলাউল ইউসুফ জুলাকা শাহ মোহাম্মদ সগির ইউসুফ জুলাকা শাহ মোহাম্মদ সগির একেবারে ফেনা উড়াই ফেলতেছ লাইব্রেরির গরম করে ফেলতেছ ঠিক না দিস ইজ হাউ মোস্ট অফ দ্য টাইম মেয়েরা করে ঠিক না এখন এই যে তুমি বাংলা সাহিত্য পড়ার ক্ষেত্রে এম সি কিউ একটা মুখস্থ করাকে পড়া মনে করতে সেটা তোমার মনে থাকবে না তো এবং এই কারণেই তো তুমি নেগেটিভ তুমি অথচ একশো বিশ পাওয়ার একশো বিশ পাওয়া দরকার তুমি কিন্তু প্রায় একশো পঁচিশটা পাঁচশো নেগেটিভ মার্কের কারণে তোমার নাম্বার চলে আসছে একশো নয়ে একশো এগারোতে পাস তুমি নয়ে ফেল খেলা কোথায় চলে গেছে ঠিক না কোথায় কি হওয়ার কথা ছিল আর তোমার কি হয়ে গেল হ্যাঁ এই 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 এইগুলোর পেছনে কারণ হচ্ছে এরকম ব্লাইন্ডলি মুখস্থ করা ঠিক এই জায়গাটা কিভাবে শিখবা আমি একটু করে বলি ধরো বাংলা সাহিত্য পড়ছ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ প্রাচীন যুগের ঘটনা হচ্ছে এই এই প্রাচীন যুগের চর্যাপদ চর্যাপদের এই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন লেখক এই এই বিষয়গুলো আছে এবং এই জিনিসটা পড়ার পরে কলম নাও সাদা কাগজ নাও উপরে চর্যাপদ শিরোনাম দাও নিজে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুখস্থ লিখো মধ্যযুগে চলে আসছো মধ্যযুগের সাহিত্যের ধারাগুলোর মধ্যে জীবনী সাহিত্য শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান তারপরে এই মঙ্গল কাব্য এরপরে খনার বচন এরপরে পুঁথি সাহিত্য বা অন্যান্য সাহিত্য মর্শিয়া সাহিত্যের এই ধারাগুলো সম্পর্কে তুমি জানছো জানার পরে তুমি দেখছো মঙ্গল কাব্য একটা ধারা ছিল মঙ্গল কাব্যের মধ্যে এখানে মনসা মঙ্গল ধর্মমঙ্গল অন্নদা ম
রোমান্টিক প্রণয় উপখ্যান বলতে আরব্য বা আরবি ফার্সি সাহিত্যের উপন্যাসের এখানে বাংলায় আসছে অনুদিত কিন্তু এক প্রকার অনুদিত হলেও মৌলিক একটা ফ্লেভার আছে এই টাইপের রোমান্টিক সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ এই মধ্যযুগে কারা কারা রচনা করেছে আলাউল রচনা করেছে শাহ মোহাম্মদ সৈকির রচনা করেছে আব্দুল হাকিম রচনা করেছে কার লেখক কি জিনিসটা এমন ভাবে শিখো জাস্ট তুমি খাতা কলম নিয়ে যেন পুরা রোমান্টিক প্রণয় উপখ্যান রচনাকারী পাঁচ জনের নাম এবং তাদের নামের রচনাগুলো লিখতে পারো এবার তুমি আবার খেয়াল করো ছত্রিশতম বিশেষ রিটার্ন পরে কেস ছিল রোমান্টিক প্রণয় উপখ্যান রচনাকারী চার জনের নাম ও তাদের রচনাগুলো লিখো এই প্রশ্নটার উত্তর যদি শিখে ফেলো তাহলে ওখান থেকে প্রিলিতে যেভাবে প্রশ্ন আসুক তুমি উত্তর লিখতে পারবা না मुखस्त लिखे फेले तक तोहफा कार लेखा आसले पढ़ार समय कि पढ़ते हैं लिखे लिखे पढ़ते बोला पढ़ार समय की पढ़ते पूरा जिस्ट माथा नारा भाव पढ़ो जान तुम आकजन सामने बेपारुरी उपस्थापन करते এবং ওটার একটা সামারি ওটার কি পয়েন্ট যেটা পরীক্ষায় আসবার মতো ওটা মুখস্থ লিখতে পারো যেমন ধরো বাংলা ব্যাকরণ পড়ছো বাংলা ব্যাকরণের শুদ্ধ বানান থেকে একটা প্রশ্ন আসবে এটা নিশ্চিত হ্যাঁ অবশ্যই এটা ছাড়া কোনো প্রশ্ন হয় না এখন শুদ্ধ বানান শিখার জন্য তুমি মুমুর্ষু 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 এটা কিভাবে পড়বা তুমি শুশুর হবে না পিপিলিকা হবে বানান সে কোনটা দীর্ঘকার কোথায় রসৈকার কোথায় এভাবে তুমি মুখস্থ শব্দ শিখলে কি মনে থাকবে কিন্তু ব্যাপারটা যদি এভাবে হতো বাংলা বানানের শুদ্ধ বানানের নিয়মগুলোই তুমি শিখে ফেলছো নিয়ম যখন তুমি শিখে ফেলবা তাহলে তাহলে তোমার দেখো এই তিনটা ইকার না কয়টা ইকার তিনটা যখন একসাথে আসে মাঝখানে দীর্ঘ ইকার হয় তাহলে তাহলে তোমার তাহলে তোমার এখন দেখো একটা দুইটা তিনটা কয়টা তিনটা মাঝখানে কি হবে তাহলে তুমি ফোন নিয়ে মুমুর সুমানার নিয়ে এত সব টেনশন কিসে এক কিলিকে সব শেষ না তাহলে তোমার শিকার পদ্ধতিতে বলে যে তুমি কেন মুমুর সুমানান দশবার আসছে দশবার মুখস্থ করতেছ দশবার দাগাচ্ছ বই লাল করে ফেলছো কিন্তু তুমি গরিব পরীক্ষার নাম্বার তো আর পাচ্ছ না হ্যাঁ মুমুর সহ বসছ অথচ অথচ কথা ছিল বাংলা বানানের নিয়মই আছে বারো থেকে পনেরোটা এই পনেরোটা নিয়ম জানলে তুমি এখানে যে বারোশো শব্দ আছে সবগুলো শব্দ পারার কথা না তাহলে পরে তুমি নিয়মটা না শিখে শুধু প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন পড়ছো এম পৃথিবীর কাছে নির্ভর করছো কথা বলছো কিনা আমি এম পৃথিবী কেন কালে দিচ্ছি আমাদের ওই যে আলাদা করে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের আলাদা আলাদা প্র্যাকটিস বুক আছে ওই প্র্যাকটিস বুকটা নিয়ে যদি তুমি পড়া মনে করো ট্যাক্স বইটা বাদ দিয়ে তাহলে তুমি গরিব এইরকম পড়াগুলো পড়া উচিত না তাহলে ওয়ার্ড আবার ইউ আর মনে করো ইউনিবেগ কম্পিউটার কোন প্রজন্মের কম্পিউটার এটা একটা বিশেষের প্রশ্ন এখন তুমি পড়তেছ ইউনিবেগ দ্বিতীয় প্রজন্ম ইউনিবেগ দ্বিতীয় প্রজন্ম ইউনিবেগ দ্বিতীয় প্রজন্ম হইল তোমার পড়ার পদ্ধতিটা হওয়া উচিত ছিল কম্পিউটারের প্রজন্ম পাঁচটা প্রথম প্রজন্ম হচ্ছে এরকম ছিল গড় সাইজের কম্পিউটার ছিল উদাহরণ হচ্ছে আইবিএম এর এই কম্পিউটার দ্বিতীয় প্রজন্ম এই অবস্থা তৃতীয় প্রজন্মে ছোট কম্পিউটার চলে আসছে চতুর্থ প্রজন্ম বর্তমানে ব্যবহার করছি ইভেন এখন পঞ্চম প্রজন্মের ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে এ আই ভিত্তিক ঠিক না তাহলে প্রত্যেকটা প্রজন্ম সম্পর্কে তুমি জানো তাহলে আবার বিশেষ রিটার্ন পরীক্ষা কি আসছিল কম্পিউটারের প্রজন্ম কয়েকটি প্রত্যেক প্রজন্মের উদাহরণ সহ লিখো তাহলে রিটার্ন পরীক্ষার উত্তরটা যখন শিখে গেছ ইউনিবেগ কোন প্রজন্ম এটা তুমি লিখতে পারো না এখন আমি বুঝতে পারছি কিনা সুতরাং দ্বিতীয় পয়েন্টটা কি দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে কি করা লিখে লিখে পড়া বলো দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে কি করা তাহলে আমাকে হাজিরা দাও প্রথম পয়েন্ট ছিল প্রথম পয়েন্ট ছিল প্রশ্নের ব্যাখ্যা ভিত্তিক পড়া না পড়ে মূল কনসেপ্ট ক্লিয়ার করব প্রথম পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট কি লিখে লিখে পড়ার ব্যাপারটা হচ্ছে আফটার কমপ্লিটিং এভরি পার্টিকুলার স্টাডি সেশন প্রত্যেকটা স্টাডি সেশন শেষ করার পর ক্লোজ দা বুক Close your eyes. Ask yourself what you have planned today. Ask you to be what you have done. You can ask yourself what you have done. You can remind yourself what you have done. You can ask 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 yourself. মনে থাকবে এরপরে ট্রাই টু রাইট ইট ডাউন ট্রাই টু রাইট ইট ডাউন অনেক সময় মনে হবে সময় নষ্ট হচ্ছে এই জিনিসটা তো শিখে ফেলছি এটা আবার আবার লিখবো কষ্ট করে একই কাজ বারবার করছো একই কাজ যদি বারবার করতে পারো তাহলে তুমি ভালো করবে কারণ একবার লেখা আরো পনেরো বার বিশ বার পড়ার সমান এই কথা তো তুমি সকলে জানো কথা বুঝছো কিনা এই জন্য লিখে ফেলবা লিখতে গিয়ে যেখানে ডিফিকাল্টি যেখানে একটু করে ভুলে গেছো আরেকবার দেখে নাও আরেকবার দেখে যেটা লিখছো ওটা কখনো বলবো না আগে মুখস্থ লিখছো ওটা বলে যেতে পারো কথা বুঝছো এই জন্য আফটার কমপ্লিটিং এভরি স্টাডি সেশন ট্রাই টু রাইট দ্যাট পার্টিকুলার সেশন ডাউন বুঝছো কিনা 
পুরোটা সেশন থেকে লিখে ফেলার চেষ্টা করবা এবং এবং সেটা গোল বিফোর এভরি পার্টিকুলার স্টাডি সেশন প্রত্যেকটা স্টাডি সেশন শুরু করার আগে একটা গোল সেট করবা একটা টার্গেট সেট করো টার্গেট সেট করবা কি মনে করো এই টিউশনে গেছিলা আজকে এখন 8টার দিকে আসছো 8টার দিকে এসে লাইব্রেরিতে বসছো অথবা বাসায় পড়তে বসছো এখন পড়তে বসে কি পড়বো কি পড়বো আগা মাথা নাই এই টাইপের না করে তুমি নিজেকে একটা সেট দাও 10টার দিকে ডিনার করব এর আগে এই 2 ঘন্টা সময় আছে এই 2 ঘন্টা সময়ের মধ্যে ম্যাথমেটিক্স এর এই শতকরার এই অংশটা আমি আজকে শেষ করে উঠবো উঠার সময় নিজেকে নিজে নিজের কাছে নিজে অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যাকাউন্টেবল করার চেষ্টা করো নিজেকে নিজে প্রশ্ন করো হ্যাভ আই ফিনিশড দ্যাট হ্যাভ আই কমপ্লিটেড ইট অনেক পড়ায় বরকত হবে এবং দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং ইজ ট্রাই টু ইউজ ফুল অফ ইয়ার কনসেন্ট্রেশন ওয়াইল রিডিং পড়ার সময় টোটাল মনোযোগ তো ব্যবহার করার চেষ্টা করবা এই কথাগুলো খুব দ্রুত বলা যাচ্ছে কিন্তু প্রতিটা পয়েন্ট ওই ঘন্টা এক ঘন্টা ব্যাপী বলার মতো কথা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্টলি যে কথাটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে ট্রাই টু ইউজ ফুল অফ ইয়ার কনসেন্ট্রেশন আমরা পড়া ভুলে যাই শুধুমাত্র মনোযোগ না থাকার কারণে মনোযোগ থাকলে আমার পড়া মনে থাকবে যেমন তুমি পড়া শুরু করছো তুমি তোমাকে বলছি নেক্সট পরীক্ষায় বুকাবুলারি এই পেজ থেকে এই পেজ বুকাবুলারিগুলো পড়ে আসবা এখন তুমি বুকাবুলারি শিটটা নিছো এশিয়া কাপ শুরু হয়েছে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ক্রিকেট ম্যাচ চলছে এখন সাকিবের ব্যাটিং দেখতেছ এদিকে বুকাবুলারি পড়তেছ গরিব এর কোনো কাজ আছে মেয়েরা বুকাবুলারি শিটটা এদিকে রাখছে এদিকে রান্না করতেছে একটু করে তেল দেখে মরিচ দেখে এটি কোনো পড়া এই মস্কারিটা নিজেকে এই কষ্টটা দেয় কি মানে হয় এত কাজ সব করবা ঘুরবা ফিরবা মাথা ঠিক রাখবা কিন্তু যত যখন পড়বা তখন চেষ্টা করবা মনোযোগটাকে কি করার জন্য ফুল ফুল মনোযোগটা দিয়ে পড়া পড়াশোনা করার জন্য আর ভুল মনোযোগ কখন আসবে জানো যখন নিজেকে টার্গেট দিবা যখন নিজেকে টার্গেট দিবা টার্গেট ছোট টার্গেট বড় টার্গেট মিলিয়ে করবা বড় টার্গেট হচ্ছে এই সপ্তাহে এই বই শেষ করব এই দুজন টার্গেট ছোট টার্গেট হচ্ছে এই দুই ঘন্টায় এই জায়গাটা শেষ করব এবং তোমার চাকাইতে ইচ্ছে হচ্ছে নিজেরও পুরস্কৃত করবা চাকাইতে ইচ্ছে হচ্ছে লাইব্রেরিতে পড়তেছ চাকাইতে যাবো এখন চা খাইতে ইচ্ছে হচ্ছে নিজের ওই সময় একটা টার্গেট দিয়ে দাও এই এই পৃষ্ঠাটা শেষ করে চা খাইতে যাব এখন পৃষ্ঠাটা এই চা খাইতে যাবো আর তার নাই পৃষ্ঠাটা দ্রুত শেষ হবে এবং আসলে চা খাওয়ার যে ইচ্ছা ছিল তোমার তোমার মাথা তোমার মন যে চা চাচ্ছে মনকে চা দিয়ে পুরস্কৃত করবা কথা বলছো কিনা চা খাইতে যাওয়া গ্যাপ নিবা আর কোনো সাবজেক্টে যদি একটা না পড়তে গিয়ে মনোযোগ কম বসে সাবজেক্ট চেঞ্জ করো চেঞ্জ দে সাবজেক্ট তখন মনোযোগ বসবে বুঝতে পারছি কিনা হ্যাঁ মানে তুমি এই সেশনের জন্য টার্গেট সেট করছো আজকে ইংরেজির এই অংশটা পড়বো দেখা যাচ্ছে দুই ঘন্টার মধ্যে এক ঘন্টা চলে গেছে তেমন একটা পড়া আগাচ্ছে না কোনোভাবেই কোনো কারণ ছাড়াই পড়া আগাবে না এমন অনেক ঘটনা ঘটে আমরা মানুষ কারণ আমি পড়াশোনা করে তোমার মতো এই জায়গা পার করে আসছে আমি জানি হ্যাঁ তাহলে অনেক সময় কোনো কারণ ছাড়াই পড়া আগাবে না চেঞ্জ দ্য সাবজেক্ট প্লিজ সাবজেক্টটা চেঞ্জ করো তুমি দেখবে পড়া মনে আবার আগাচ্ছে কথা বলছো কিনা অনেক সময় অনেক দরকারি সুন্দর পরিবেশ কাজে লাগবে না অনেক সময় বাসে বসে অনেক পড়া মুখস্থ হয়ে যাবে কোন সময় বাসে পড়া হয়ে যাবে পড়ার জন্য তোমার সিরিয়াস ইন্টেনশন আর চাকরিটা পাইতে গেলে স্বপ্ন পূরণ করতে গেলে কেউ দায়ী না তুমি গরিব এটার জন্য তুমি দায়ী তোমার ভালো পজিশন এটার জন্য তুমি দায়ী পৃথিবীতে পৃথিবীতে কোনো মা বাবা দায়ী না সমাজ দায়ী না রাষ্ট্র দায়ী না কেউ দায়ী না তুমি অলস তাই তুমি গরিব কথা বলছো কিনা এই গরিব টাকা পয়সার গরিবের কথা বলি নাই মেধাই মননে গরিবের কথা বলছি কথা বলছো কিনা ছাত্র হিসাবে গরিব কেন গরিব তুমি ছম কম দাও खिलाफेंट তিনটা স্তর টোটালি তিন ধরনের ইংরেজি জানতে হবে ব্যাপারটা কিরকম প্রিলিমিনারিতে যে ইংরেজি রিটার্নে কোনো সম্পর্ক নেই আবার রিটার্নে যে ইংরেজি ভাইভাতে তো ইংরেজি লাগবে ভাইভাতে তোমার ভাইভাটা সরাসরি ইংরেজিতে হতে পারে অথবা ইংরেজিতে না